みなさんこんにちは6月に4泊5日でワインで有名なモーゼル地方へ行ってきたのでドイツの宿泊施設や観光地などの紹介をしたいと思いますよかったら最後まで見ていってくださいさて今回は初めて義理の両親と一緒に旅行します車はレンタルしてきましたハノーファーはフォルクスワーゲン本社があるボルスブルグに近いですしレンタカーはフォルクスワーゲンにしましたちなみにフォルクスワーゲンドイツではファオベイと発音します届く当時ファオベイってなんやねんって思ってましたさてハノーファーからモーゼル地方まで車で約5時間お母さんがつまむものを準備してくれてました一度トイレ休憩をします以前の動画でもご紹介しましたがトイレは有料です子供たちはトイレ休憩だけなのにハイテンションです高速道路にあるトイレはだいたい70セントですぴったり70セント払えと書いてますがだいたいはちゃんとお釣りが出ます50セント分のクーポンが出てくるのでお忘れなく出口に悩む人も多いのですが入ってきたところからそのまま出ますおトイレ、子供は無料です大人三人使用したのでクーポンが三枚ありますマックカフェでコーヒーを買おうと思いますちゃんとクーポン三枚分値引きされていますドイツのマックカフェのコーヒーが意外に美味しくて好きですさてモーゼル地方へ入りましたあたり一面ブドウ畑ですモーゼルのワインを飲むのが楽しみすぎますさてホリデーパークに到着しました今回利用したのはランダールというオランダの会社の宿泊施設ですランダールはドイツやオランダオーストリアなどヨーロッパにたくさんホリデーパークがあります私たちが泊まるのはここです日本でいうところのコテージになりますかね子供たちも私も大はしゃぎです早速中に入りますここで4泊お世話になりますこの2部屋は私たちが使います左はベッド2つ、右はベッドが3つありますすぐ隣にはおトイレがありますここには掃除機とほうきとちりとりが収納されていますこの部屋は霧の両親が使いますこちらの部屋にはテレビもついていますの中の扉を開けるとシャワールームにおトイレがついていますああ全部の部屋を見たところで荷物を中に入れていきますそして家から持ってきたモーゼルワインを開けますすぐ近くに公園もあるので子供たちはもう行ってしまいましたみんなでパーク内を散歩します私たちが訪れた時はまだオフシーズンなのもあってガラガラでした公園も遊具が充実していますトランポリン楽しそうですこのパークにはモーゼル川を一望できる場所があるのでそこへ行ってみますあまりにも長い間旅行をしてなかったので私もハイテンションですもう少しで着きそうです天気も良くて最高ですン
パーク内にはいろんなスタイルの宿がありますまたコテージに戻りますホリデーパークに到着したのが夕方5時を過ぎていたのもあり1日目はシャワーをしてもう寝ますバスタオルなどは持参しましたが有料で借りることもできます結構小さいコテージなのですがシャワールームも2つトイレも2つあるので便利でしたドイツのドラッグストアで購入した旅行用サイズのシャンプーや歯磨き粉などが便利ですミセラウォーターの化粧落としウェットティッシュ初めて買ってみましたがよく化粧も取れて保湿もされて良い感じでしたドアに注意書きが書かれていたのですがお湯は連続で15分間使用できその後お湯がまた沸くまでは2時間かかるみたいですシャワーも浴びてすっきりあとは寝るだけですでもあなた紐は痛い2日目を迎えましたコーヒーメーカーもあるのでコーヒーを飲みますフィルターやコーヒーの粉は持参ですある程度の調理器具やお皿などはあるとサイトに書いてあったのでチェックしてみます IH ではなくラジエントヒーターに下にはカトラリーやトースターにボウルなどがあります。こちらには鍋敷きや野菜カッター下にお皿などがありますす上の棚にはコーヒーヒカップやワイングラスなどがあります。このパーク内には温水プールとインドア遊技場ボーリングといろいろと遊べるところがあります。スーパーもあるので4泊5日困ることはなかったです中に入るとまずはパンですねみんな大好きヌテラもあります乳製品やサラミハムにも困りません冷凍食品に缶詰の食品もたくさんサンダルや水着帽子もありましたあとはワイン売り場モーゼルのワインがずらっと並んでいます本当ならビノテイク日本語だとエノテーカですかがあるのでワインの飲み比べもできるのですがコロナの影響で今現在はやっていないとのこと楽しみの一つだったのですが残念ですせっかくなのでモーゼルワイン3本買ってきました今晩飲み比べします車で少し移動してフォトスポットにやってきましたすごいブドウ畑ですブドウ畑が目の前にあります以前は赤ワインが好きだったのですが今はフレッシュで辛口な白ワインが大好きですそしてまたホリデーパークに戻りスーパーで買った鹿の餌を持って鹿に餌をあげに行きますその後ホリデーパーク内にあるコロナテストステーションでコロナテストをしましたスーパーで買ったモーゼルワイン3本を飲み比べしますモーゼルの観光マップを見ながらワインを飲みます。子供たちは普段見ないテレビに釘付けです。旅行3日目を迎えました。3日目が一番天気が良かったので、ベアンカステルクースというヨーロッパの美しい村30選にも選ばれている観光地に行ってみたいと思います。ベアンカステルクースに到着しました本当は時間をかけてゆっくりモーゼル川下りをしたかったのですが今回は1時間だけクルーズ船に乗りたいと思いますさて船の中で絶対飲まないといけないものはは
もちろん白ワインですよねクルーズ船ってウキウキしますよね上にはランツフート城跡が見えます今回は残念ながらランツフート城まで行けなかったのですが上からの眺めが最高みたいなので次回は絶対上まで行こうと思いますこちらはドクターローゼンワイン醸造所です行きたかったですコロナの影響で観光客が少なく船の中はガラガラでしたさて船を降りてベルーンカステルクースのマルクト広場へ向かいますマルクト広場に到着しましたどこから見ても木組みの家が並んでてめちゃくちゃ可愛い広場ですどこを歩いても可愛いベアンカステルクーズそしてどこを見てもブドウ畑がありますお昼時なのでレストランを探しますここに決めました通常であれば勝手に好きな席に座るのですがコロナの影響でレストランの人が席を案内してくれますさっきクルーズ船で白ワインを飲んだのにまた白ワインを頼みますリースリングがもう本当に美味しいんですよねりょが来るまでおとなしく待っていられない子どもたちを連れてぶどう畑を見に来ましたお昼ご飯は私はドイツで定番のシュニッツェルですこれはジュルツェといって豚の脂肪やゼラチンを使用して豚肉や野菜を一緒に固めた調理ソーセージのことらしいですメニュー「シュパイゼカーテ」に子どものメニューは載っていなかったのですがざんと子どもメニューがありました子ども2人ともシュニッツェルとポメスですランチの後にまたマルクト広場に戻ってアイスを買いに行きました青い空と木組みの建物が本当に綺麗ですさてまたホリデーパークに戻ってきましたパーク内でパターゴルフをすることもできます旅行4日目雨ですパーク内ではコロナのネガティブテストが48時間有効なのでまたテストをしに来ました今日はみんなでホリデーパークの近くにあるブレースフェアーバーワイン醸造所にやってきましたいろんなワインのテイスティングをさせてもらいますこちらのプレイスフェアバーのワインはカビネットで 7.5 ユーロシュペートレーゼで9ユーロでした赤ワインのシュペートブルグンダーを含め7本購入しました次のプランはホリデーパーク内にあるインドア遊技場です一日中雨なのでインドアで遊べるのは嬉しいですコロナで入場制限がかかっているので子どもたちも少なめでしたボルダリングもあります保護者はゆっくり座りながら子どもたちを見ることができます私もカプチーノとチーズケーキを食べながら子どもたちを見ますハイハイをする赤ちゃんたちもここで楽しめます最後の夜はパーク内のレストランで夕食をいただきますガラガラです少し寂しいですね最後の夜は夫婦でモーゼルワインを楽しみます豚肉フィレの何かとコロッケドイツ語でクロケッテをいただきましたあっという間の4泊5日の旅でした帰りは渋滞に巻き込まれハノーファーまで7時間ほどかかりました
今回の宿泊施設4泊5日で400ユーロほどでした1人の値段ではなくてコテージ1つの値段ですめちゃくちゃ安いですよね義理の両親と初めて一緒に旅行をしましたが特に問題が起きることもなく楽しかったです嫁姑問題は周りのドイツ人たちの話を聞いていても世界共通だなと思います私は本当に恵まれている方だなと思います子供たちにはおじいちゃんおばあちゃんとの思い出をたくさん作ってほしいと私は願っていますドイツのこの町に行ってみたいなどあればコメント欄で教えてください私もいろんなところに行ってドイツの素敵なところを皆さんと共有したいですそれでは今日の長い動画を最後まで見てくださってありがとうございました